Hii ni klinik ya hema penzi na Dr. Paul Mwa Ipopo na kuletea mada inayosema nimezoea kupendwa na nimepata ninayempenda ananiumiza nimezoea kupendwa sasa nimepata ninayempenda ananiumiza kweli Wa well, hii ni swali ambalo limekuja kutoka kwa msikizaji mmoja wa Red Wolf Africa ambaye amesikiliza kipindi changu cha usiku wa mahaba jana Jumatatu saa tano za usiku na ni jambo ambalo linawakumba wengi sana. Ah, ni jambo ambalo linawakumba wengi sana. Hmm. Nimeweka bango kwenye akaunti yangu ya ya, ya 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 Instagram inasema hivi. Love does not love, that does not hurt. But loving someone who is wrong hurts you. Sawa. Sema mapenzi hayaumizi. So, so my love doesn't hurt loving the wrong person does. So, manake nini? Ni kama mapenzi hayaumizi. Ila ukimkosea ukampata mtu ambaye unampenda lakini yeye hakupendi, atakuumiza. Sikiliza. Wanadamu kila mmoja anakosea. Kila kuna mtu ambaye hakosea, kuna ambaye ni mkamilifu, sawa? Kila mmoja ana madhaifu yake, lakini wengine ana mengi zaidi. Wengine makosa yao ni ya kijinga. Sawa, so, hebu fikiria, mpenzi anayekudanganya danganya, lakini wewe unasema bado unampenda. Ndani na message hapa zinatisha, hizo kutanaza kwa kipindi cha cha Red Wolf Africa, sawa? Hebu Hebu fikiria mwanaume kama wewe anasema hivi. Anasema hivi, daktari anaomba ushauri. Mimi ni kijana wa miaka 28, najishangaa nikicheza na mke wangu ndani naishia goli moja. Bao na mchezo na kuumisha lakini nikienda kwa mchepuko nafikisha mabao matatu bila shida mchepuko unanisifia sana dokta nifanyeje unaona <laughs> yeye anataka mwanamke amsifie mke wake amsifie haya mwingine huyo <laughs> naitwa Rebecca umri miaka 27 nina mpenzi ambaye ameoa nampenda sana lakini anataka amwache mkewe anioe mimi dokta ni mruhusu <laughs> Jinsi gani watu hawa wanaumizana? Baje <laughs> kusema maswali mengine. Bado nakuja bado hapa nakupa chumeza tu ya mada, sawa? Hapa doctor mimi mimi nina mke. Ila kuna binti nina mahusiano naye, nikitaka kumwacha anashindwa. Nampenda mke wangu lakini <laughs> lakini naona huyu bari binti nampenda sana. Ndoa yangu ina miaka 12. Hayo <laughs> ni majanga, sawa? Hayo <laughs> ni majanga ni kusema mengine. Ai natosha. <laughs> ndada <laughs> disappointment sasa ulitarajia mtu akupende <laughs> dada mmoja anasemaje ngoja <laughs> mpeni tamu kweli na mada yake nimeiandaa inakuja <laughs> na mada yake ime imesababisha niandae mada sawa so, dada anasemaje asema doctor mimi nampenzi nampenda kweli lakini mpenzi wangu hayuko romantic asema nimezoea kuangalia movie za ki, za kikorea zinaonyesha jinsi watu wanaopendana wanatembea tembea sasa yeye nikitembea naye anatangulia mbele minyuma kama bata na mtoto wake <laughs> anapenda mwanaume romantic Sawa na muuliza wana kutia vizuri ndio asema natia vizuri kweli lakini hapo tu ndio anakosea Hallelujah Hallelujah hiyo yule kwa anacheka mwenyewe hapa ofisini sawa na kwa nimechafa watu wengi sana leo tani kwa leo sikuwa na mambo mengi sana yafanya nimechafa na kina dada wengi sana yani na mada maalum inakuja ila usiana chat za za leo utazisoma hizo chat hizo zote utazisoma ilachekeza kweli. Ndio maana nimekaa katika hali ya kucheka cheka. Lakini napenda kwamba hivi. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapokuwa umempenda mtu. Huyu mtu ana historia tofauti na yako. Ashapenda wanawake saba kabla yako. Ashapenda wanaume saba kabla yako. Hujui katika wale ambao ameachana nao kuna wengine wana mambo mazuri kuliko yako. Sasa usitegemee kwamba wewe unapokuwa umempenda mtu na lazima kupende ana vigezo vyake tofauti na vyako. Wewe unaweza kujiona unajua kunyonya ambao vizuri. Kumbe mwenzio anajua kunyonya, anajua atapenda mtu anayemnyonya, anamlamba, anampulizia, anamhemea. Usikuhemea ume. Ukohemea ume. 
Pia jua tala umdomo unapi ingia mnenda Asa wa yeku mfanyi hivyo Akati kuna mwanamu kari kuna mfanyi hivyo Yara mfanyi tafiti moja hapa Tafiti moja Shingo hizi, hizi shingo hizi Sina mambo mazuli kweli Kina nisugiri Asa unapo mpenda mtu saa Unapo mpenda mtu Tambuwa kwa mwanaya anavipa umbele fiaki Anafigezo fiaki ambavyo Uwezu kavijua vyote Sawa, na kama kwa nubu wezi kujua vyote, vita muumiza. Kwa mfano, we mwanamuke, uko blidi. Uko blidi, sasa blidi yako ikachukua siku nyingi, tano. Sawa, amezoea. Mwanamuke leko wana blidi yake ikachukua siku tatu. We, blidi yako ikachukua siku tano. Ananyege, lakini haweza kakutia. Unafanyaje. Unafanyaje, naranyege. Wakati yule likuwa na bilis kutatu, kuna vitu likuwa na mfanyia. Wewe, bilis yako, inachukua siku tano, damu zinatoka tu nye uke. Siku tano, sita, zinatoka. Unamangali ya tuhivi kama mdoli. Ambo yake siyo mdoli, inataka kazi. Asisikiliza, sawa. Lanzima ukumbuke kwamba. Unawajibika kwa kiasi kikubwa sana kwa mpenzu wako Mchango unautoa kumfaisha mpenzu wako mara kwa mara Sawa, mchango unautoa kumfaisha mpenzu wako mara kwa mara Ndiyo guo unuongezea famani yako Tata mwende katika uchatinaya kwenye wasa pleo Nika mwambie vi Ongezea utamu alafu ukoroge Ukoroge vizuri Akasema unamanisha nini Nika mwambie umagizia hizi video za jinsi ya kumuandaa mwanaume mwanaume na maeneo 10 na mawili utapata hii elimu lakini jinsi gani unaitumia muda unaotumia kutumia maelekezo kwenye hizi video clips ni muhimu sana kwamba hivi umepewa chai chai ile hajakolea sukari ukaongezea sukari usipokologa utamu wa sukari ulioiongeza hautasikika kwa hiyo ili umeongezea sukari sawa lakini lazima ujue jinsi ya kukoroga vizuri ni utamu usikike sasa lazima umepewa upata elimu mpya ya maeneo 10 na mawili ya kushika mwanaume aliyeuchi kasa insigeno wako watumia na mudo wako watumia ni wajibu wako ukoroge, hundo ukoroge haka sema haani mekwelewa kwa lazimu ufahamu kwamba mapenzi ya takumiza pale ambapo mpenzi wako anauna mchango wako katika fraha yake katika utamu wa maisha na mapenzi umepungua na asinge penda kuendalea na wewe sabaka mtu anawaza mchepuko kuna kitu fani kimepuaya puaya sao, usikose video ino kuje na usema kwamba Video ina kuje takuwa na made Ina sema aje Ina sema Wanawake hawaja shindikana Bali ni uvivu wa wanaume Iyo ni made ina kuje Sawa wanawake hawaja shindikana Bali ni uvivu wa wanaume Iyo ni made ina kuje Itakuwa na vichekesho vingi Dogo futuwa huwe chati ni zangu na wateja Enwe siri zao na mba zao na zificha Kwa hiyo sito siri ya mtu kwa hiyo Na mba ulikuwa hiyo Kwa hiyo ni jambo na msingi ufahamu kwa mba Na wewe lazima unapigizo fiyako kwa mba huyu mtu nimempenda sawa Na haki ya kumpenda sawa Lakini hea ya nafigezo vyake Ye vigezo vindu vina vina endana Sawa Sasa uwe ukiwa na vigezo tafauti na vyake Alafu yeye umeshino kumwelewecha njimgani Vigezo ulifenavyo ni vya muhimu Ata kutumia tu Sawa ata kutumia tu Na ana kudanganya mba na kupenda Mkono chenda ya kaka mmoja Ana chepuka, ame chepuka na binti Sawa Binti ula hamempenda. Sasa kubanti ula ula binti kapata safari. Nganika kumpa ni wadale islam. Anamuna tu pesa. Asima yaani na yaani na mpenda tamani safari ni dada. Anamuna hana mke. Sasa kisa kuna nyingi sikani huyu mtu atambadilikia mke wake hana hatia. Hati yake tu ni uzembe tu kwenye maeneo fulani fulani. Lakini anapanga safari ayali dada islam atatumia pesa. Ambaya memima mke wake wandoa. Wenda kumfuata binti. Sawa dada islam. Umeweza kuona. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila mtu anapo mbele mbele atakapenda kumaliza na ombea mmoja wa mwisho. Sawa? Huyu dada kapata mpenzi. Mpenzi ni mume wa mtu. Lakini huyu mume wa mtu hataki kwenda guest wanafanya mapenzi kwenye gari tu. <laughs> hataki. Yaani kwenye gari. Unaweza kuona jinsi wao wametarajia kutenda guest mtamlamba vizuri mtapanuana miguu na nini na nini. Lakini yeye mapenzi yote wanafanyia kwenye gari tu. Ni mume wa mtu. Anaumia, sawa, anaumia Kwa sababu gani, anampenda uyu mwanaume Lakini, kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vipendi 
Sawa, kwa hiyo inapotea madaifu kwa baada ya kutana na message kadhaa katika uh, 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 wasikizaji wangu wa Radio Fafira lakini vile vile katika tafiti ya mambo ya mada ambayo inakuja nakutana na swali moja ambalo ni nzuri sana is love supposed to hurt Asma, is love supposed to hurt Asma, je mapenzi lazima yaumize endelea kuangalia clinic ya afya mapenzi na dr mahaba nikutakie siku njema naweza uza simu ni zifuatazo kama tabu shauri au video clips au elimu mpya namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 0.3999994 0.7594 Asante kwa kunisikiliza love you bye